தமிழ் திரையுலகிலிருக்கு மீண்டும் ஒரு கருப்பு நாள் தமிழ் திரையுலகில் முக்கியமான படங்களை தயாரித்து இயக்கி வந்த முக்தா சீனிவாஸ் என்கிற வெங்கடாச்சாரி சீனிவாஸ் எண்பத்தி எட்டு வயதான இவர் இன்று அதிகாலை உடல்நிலை குறைவினால் இயற்கை எய்தினார் தமிழ் சினிமாவில் பொறுத்தவரைக்கும் நம்ம பார்க்கும்போது ரஜினிகாந்த் அவர்களை வைத்து பொல்லாதவன் என்ற படத்தை வந்து தயாரித்து இயக்கினார் கமலஹாசன் அவர்கள் நாயகன் படத்தை வந்து தயாரித்தார் இறுதியாக இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு சிவப்பு என்ற படத்தை வந்து தயாரித்தார் ஸோ அவர் இன்று அதிகாலை உடல்நிலை குறைவினால் இயற்கை எழுதினார் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ தமிழ் திரையுலகின் முக்கியமான பிரபலங்கள் ஆகிய கமலஹாசன் உட்பட எல்லா பிரபலங்களும் அவர்களுக்கு இறுதி அஞ்சலி செலுத்தி கொண்டு வந்திருக்கின்றனர் அந்த வீடியோ இணைப்பு இதோ உங்களுக்காக வணக்கம் திரு முக்தா ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களை முதலில் எங்களுக்கு முதலாளி ஸ்ரீனிவாசன் என்று தான் தெரியும் அவருடைய சினிமா வாழ்க்கை கிட்டத்தட்ட எழுபத்தஞ்சு வருஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் இப்போ நான் வரும்போது வாசலில் சேதுமாதவன் அவர்களை பார்த்தேன் அவருக்கும் இருக்கிற நட்பே ஐம்பத்தஞ்சு வருஷம் ஒன்று அவங்க ரெண்டு பேரும் மாடர்ன் தேட்டர்ஸில் உதவி இயக்குநர்களாக இருந்தவங்க பல விதங்களில் தன்னை முன்னெடுத்து கொண்டவர் முன்னோடி திரையுலகின் ஒரு மூதறிஞர் சிலருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஒரு அற்புதமான எழுத்தாளர் அது கொஞ்சம் தான் வெளியே வந்திருக்கு எனக்கு வந்து ஆரம்பத்தில் இருந்து அவரை தெரியும் என்னை அவரை நேருக்கு நேர் விமர்சிப்பதற்கு எனக்கு பதினெட்டு வயசுலேயே அவர் வந்து உரிமை கொடுத்துருந்தார் அந்த மாதிரி எனக்கு என்னை முதலில் பாட வைத்தது அவர் படத்தில் தான் அந்த படத்தில் தான் ஞாயிறு ஒளிமலையில் என்ற பாடலை பாட வைத்தார் என்னுடைய நடிப்பு திறமையில் நம்பிக்கை வைத்திருந்த ஒரு சிலரை அவரும் போடுவார் அவருக்கு நியாய நாயகன் படம் தயாரிக்க அமைந்தது எனக்கும் பெருமை அவருக்கும் பெருமை ஒரு முழு வாழ்க்கை வருத்தப்படுவதை விட சந்தோஷப்படுவதற்கு நிறைய இருக்கிறது அவருடைய வாழ்க்கை ஹெல்த்தி லைஃப் லாங் லைஃப் எயிட்டி நைன் எயிட்டி கிட்டத்தட்ட இன்னொரு பதினோரு வருஷம்னா அந்த செஞ்சுரி பாட்டு சொல்லியிருக்கார் அதுவும் செய்திருக்கக்கூடியவர் தான் அவர் எடுக்கிற முடிவுகள் தான் அவர் லைஃப்பில் இருக்கும் ஸோ இது போதும்னு அவர் முடிவு பண்ணிட்டார் வணக்கம் தமிழ் சினிமா துறை மட்டும் பொதுவாக இந்திய சினிமா துறை சார்ந்த ஒரு முக்கியமான பிரமுகர் முக்க சீனிவாசன் ஐயா வந்து இறந்திருக்காரு இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அவர் தான் வந்து இந்த தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தோட ஒன் ஆஃப் த ஃபவுண்டர் மெம்பர்ஸ் இன்றைக்கி இந்த தயாரிப்பாளர் சங்கம் இவ்வளோ சிறப்பாக இயங்கிட்டு இருக்குன்னா இத்தனை நல்ல உள்ளங்கள் வந்து தொடங்கி வைத்த அந்த ஆசீர்வாதம் தான் எம்ஜிஆர் ஐயாவுக்கு வந்து வசன பயிற்சியும் சரி சிவாஜி கணேசனைய வச்சு பா பன்னெண்டு படங்கள் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் டு தமிழ் சினிமா வந்து நாட் அண்ட் ஈஸி ஜோக் ஏன்னா இவர் எண்பத்தெட்டு எண்பத்தொம்பது வயசு எண்பத்தொம்பது வயசில் வந்து இன்றைக்கி நம்மளை விட்டு போயிருக்காரு பட் எயிட்டி நைன் இயர்ஸில் வந்து கிட்டத்தட்ட பாதி வாழ்க்கை வந்து சினிமாக்காக பாதி முக்கியாவாசி வாழ்க்கை வந்து சினிமாக்காக அர்ப்பணித்த ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மேதாவி ஏன்னா சினிமாவை நேசிக்கிறவங்கள நிறைய பேர் சினிமா பணத்துக்காக பண்ணுவாங்க சினிமா வந்து ஒரு ஒரு ஹாபிக்காக பண்ணுவாங்க ஒரு பேஷனாக எடுத்துக்கிட்டு சினிமா நல்லா இருக்கணும் அதே சமயத்தில் சினிமா வளர்ச்சி அடையணும் அதே சமயத்தில் சினிமாலேயே வாழ்க்கை இருக்கணும்னு சொல்லி இருந்த ஒரு நபர் அவர் நூறு வயசு வரைக்கும் நான் சினிமாவில் இருக்கணும்னு சொல்லி வாழ்ந்த ஒரு நபர் நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு நான் இந்த இதே தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் தலைவராக நான் போட்டியிட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கும்போது அவர் என்னை கேட்ட ஒரே கேள்வி நீ இந்த தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கு நீ என்ன பண்ண போகிற நீ வந்து நீ என்ன இப்போ பண்ணலான்னு முடிவு எடுத்திருக்கேன் நாங்கள்லாம் வந்து நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதை வந்து கட்டி காப்பாற்றணும் இதில் இந்த சங்கத்தோட மரியாதையை வந்து நீ கட்டி காப்பாற்றணும்னா நிறைய விஷயங்கள் இறங்கி பண்ணணும்னு சொன்ன ஒரு விஷயம் அதை வந்து இன்னி வரைக்கும் ம மனசில் இருக்குது இன்றைக்கி அவர் பையனும் அவங்க அவங்க அம்மா அவங்க அவங்களோட ஒய்ஃப் வந்து சந்திக்கும் போது அவங்களும் அதே தான் சொன்னாங்க என்னை வந்து நேரில் சந்தித்த ஒரு பாக்கிய அவர் கொடுத்த ஆசீர்வாதம் தான் இன்றைக்கி வந்து இந்த தயாரிப்பாளர் சங்கம் இன்றைக்கும் இல்லை என்றைக்குமே வந்து ரொம்ப சிறப்பாக செயல்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து இந்த மேதாவி இவரோட ஆசீர்வாதம் தான் ஸோ இன்றைக்கி நம்மளை விட்டு போனது வந்து உண்மையிலே ஒரு 
மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் ஒரு ஆத்மா சாந்தி அடையணும்னு நாங்கள் எல்லாரும் வேண்டிக்கிறோம் கண்டிப்பாக அவருக்கு ஒரு எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த இறங்கல் கூட்டம் வந்து தயாரிப்பாளர் சங்கம் சார்பாக நாங்கள் வந்து கூடிய சீக்கிரம் நடத்த போகிறோம் அண்ட் இந்த குடும்பத்துக்கு ஒரு பையனாக நான் வந்து என்றைக்குமே இருப்பேன்றது நான் உறுதியாக அவங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா இதுக்கு வந்து எங்களோட பொறுப்பு எங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸோ தமிழ் சினிமாவுக்கு என்றே தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்ட அவரது ஆன்மா சாந்தி அடைய எல்லாம் வலையறவனை நாம் பிரார்த்திப்போம்